Kultura materiale As një aspekt i kulturës i lire nuk është studiuar aq mirë dhe nuk është aq i një orë si kultura materiale. Një kohë të gjatë arkeologët dhe ata që nuk janë arkeologë, por që janë marë ose edhe që meren ende me gërmimet e varezave i lire, e kishin si cak të gjenin fibulat e bronzit, shpatat, varet dhe objekte të tjera dhe që me toti pasuronin muzeumet e veta ose koleksionet e tyre private. Arkeologët pas kësaj i kanë dhënë dhe i japin edhe sot e kësaj dite në hulumtimet e tyre për parësi këti materiali së pari sepse a i mund të sigurohet më lehë dhe mandej për shkak se studimi i ti më së miri. Bënd të mundshme njojnë e kronologisë së qendrave të ndryshme, të rëmimeve kulturore, të lidjeve trektare me viset rethe rotu, të teknologisë, eti. Specifikat e kulturës materiale në rajonet të caktuara u bëjnë të mundshme ekspertëve që të identifikojnë fenomenet kulturore dhe që fenomeneve të japin shpjegime për katëse sociologike dhe historike. Të gjitha këto janë shka që pse kultura materiale gjendet në qender të vëmëndje sa arkeologve dhe pse me këtë kanë të bëjnë pjesa më e madhe e punimeve të cilat inëzoren arkeologët deri tani në drilë. Vështrimi i kulturës materiale të viseve në të cilat banonin i liret zbulon qysh në pamjet të parë se kanë egzistuar ndryshime shumë të mëdha në lidhje me duke në disa elementeve të kësaj kulture në viset të ndryshme të teritorit i lirë. Fibulat, gjilprat stoise, diademat dhe objekte të tjera të cilat imbanin i liret në Slovenin e sotme kanë fare pak gjera të përbashkta me objekte të tila të cilat imbanin i liret në Malë të Zi dhe në Shqipëri. Përveç kësaj, shumë objekte të cilat i hasim në Sloveni nuk do t'i gjejmë fare në viset e tjera i lire dhe anasi e lëtas. Nga kjo mund të përfundojmë se për një kultur të vetë me i lire as që mund të bëhet fjalë në kuptim të një fenomeni konsistent të pjekur që mund të identifikohet letë, ashtu si mund të bëhet kur është fjala për kulturën skite ose kelte. Ndarja e tilë shpirtërore e i lirëve është vetëm shpreje e faktit se i liret nuk arritën kur atë shkallë të vetë djesë së pavarur që ishte e domos doshme për kryimin e një jetet të pavarur dhe vitale. Do të shohim më vonë se unitet nuk eksiston asë në fushën e kulturës shpirtërore të artit, besimit, të riteve mortore eti. Për këtë shkak arkeologët përpichen në bazë të kulturës materiale, e cila tani për tani hajep më së shumë të faktet të identifikojnë dhe të caktojnë kufit në trollin i lirë. Grupet e caktuara kulturore dhe të lidin egzistimin e tyre qoft me hartën politike të Balkanit për ndimor në epokën e hejkurit, qoft me tërsit egzistuese geografike. Në mesin e arkeologve nuk egziston qëndrim unik mbi numrin e kulturave i lire, ose të grupeve kulturore, kryesisht të rajoneve kulturore, e si do mos nuk egziston a unitet përsa i përket shtrirje së tyre, mund të themi se në momentin e tanishëm mund të flitet së paku 6 grupe kulturore në teritorin i lirë, por kë numër në veprat e disa autorve më të rinë është gati 2 fish më i madhë, një 2 pa marë për asysh se qëfar ndarje e do të pranojmë. është fakt se grupet kulturore tani për tani nuk mundën të identifikohen plotësish në pikpamje arkeologike, e si do mos nuk mund të caktohen kufit në pikpamje geografike. Duke unisur nga jugu në veri hasim së pari kulturën e trebenishtit të quajtur si pas qëndrës shumë të një orë trebenishtë në afërsi të orit. Tre në vitin 1918 ushtarët bulgarë duke hapur isti kame gjetën varezat e para të ati lokaliteti. Më vonë, për shkak të vëmëndje se jashtë zakonshme që tërhoqi materiali izbuluar, disa herë u bën hulumtimet të mëtejshme, katër hulumtimet në lokalitetet të tira në Macedoni. Në Greqin e Verjut dhe në Shqipëri i plotësuan një orit për këtë kultur shumë interesante i lire. Ajo zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme prej mesit të shekullit GI, deri në mesin e shekullit Ive para ERE, kurse lullëzimin më të madhë e arin prej shekullit Ive para ERE. E më tutje, kur ndodhë depërtimi i fuqishëm i kulturës greke, jonike, kështu që elementet e kësaj kulture bëhen faktor të barabart në fazën e pjekurisë së kulturës i lire. Disa objekte të punuara në stilin e kulturës trebenisht e paracitin gjithashtu edhe në disa lokalitetet të Shqipëris deri në Shkoder, mirë po viset përëndimore dhe verjore të këti vendi nuk i përkasin rajonit am të kësaj kulture. Kultura materiale gërmuar në tumat e shumëta të lumit mat në Shqipërin verjore, që është karakteristike për kulturën i lire të epokës e hejkurit në Shqipëri, është shumë më njashme me kulturën materiale të një kulture tjetër i lire të glasincit. Kultura e glasincit shtrije në një si përfaqe të gjerë prej kufirit më jugor etnik të ilirve prej epiritederi të lumi kërka në veri, mandit e morava dhe drina në lindje. 
Kjo është kultur klasik e ilire, në pjesën më të madhe e kryuar në bas të kulturës autoktone materiale të periudës së bronzit, gjasht me gjithatë. Do të ishte gabim të konsiderohet të rajoni i shtrire së kësaj kulture unike në pikpamje kulturore, elementet kulturore të përbashkta për tërë këtë rajon nuk mundën në të vërtet. Të fshejnë faktin se egzistojnë ndryshime lokale midis rajoneve të ndryshme brenda kësaj kulture, ndryshime të pa identifikuara dhe të pa definuara ende sa duhet që me. Siguri janë rezultati substrateve të ndryshme etnike dhe kulturore prej të cilave janë zhvilluar. Gjithashtu është gabim si veprojt nga njëherë të ipet kësaj kulture epiteti i lirë dhe vetëm në këtë mënyrë të konsiderohet ajo si e sigurt i lirë sepse si e sigur t'i lire mund të konsiderohet gjithashtu edhe kultura libune e cila që zhvilluar në veri prej asaj të glasincit pram bregdetit dhe së cilës, pa marë për asysh originën para indo-evropianet të kryuesve të saj liburneve. Nuk mund t'i vishet karakteri i lirë në epokën protohistorike dhe më tëhë. Prej kërkës në jug deri në rasht të istris në veri duke përfshir edhe ujdesat e aferme. Në rajonet që banonin japodet zhvillohet kultura japode, ndërsa në istri ajo istriane ose kultura kasterliere. Kjo e fundit me shumë elementet të vetat është njashme me kulturën që ishte zhvilluar në rajonin Juglindor Alpin. Qarku kulturor Alpin Juglindor përfshin disa grupet të vogla ndër të cilat më të rëndësishme janë grupi Shën Lucian, i quajtur si pas Shën Lucis, gjegjësisht e Santa Lucias, Afer Tolminit, Notranje dhe Dolenje. 10.11 këto grupe kulturore për shkak të lidhjeve të tyre të forta me qendrat e zhvilluara të kulturës e truske dhe venete në përëndim zhvilluan formajash zakonisht të pasura dhe të shumë lojshme të kulturës materiale dhe shpirtërore, kështu që për studimin e lidhjeve i lire, italike. Objektet e zbuluara në Slovenin e sotme janë mjaftë të rëndësishme. Në lindje të qarkut, Alpin Juglindor u zhvillua kultura e dalit e quajtur si pas vendit dal të osjeku, ku zbullua nekropoli i madh me të vdekurit e diegur, e cila zhvillohet në bazat e kulturës e epokës e bronzit të fushave të urnave, që më vonë në kohën e vjetër të hekurit të ndryshoj pjesërisht fizionomin e vetë në ndikimin e kulturës Alpine Juglindore dhe të asaj të glasincit nga Bosnia se cila prej kulturave ose grupeve kulturore të përmendura ka edhe specifikat e veta të cilat u shkaktuan nga substratet e ndryshme prej të cilave janë zhvilluar dhe aqë më tepër për shkak të ndikimeve të ndryshme të cilat gjatë shekujve depërtuan nga jashtë në tokat e i lirve. Rajoni i kulturës së glasincit dhe qanërisht në Bosnje dhe Hercegovin, ruajti më gjatë autoktonin, ndërsa të gjitha kulturat e tjera dhe qanërisht nga shekuli dhe para e re. E më tutje pësuan ndryshime mjaftë të më dha në sajtë të depërtimit të elementeve të huaja kulturore, por edhe në sajtë të zhvillimit shëqëror, ekonomik të ilirve, i cili e bëri të mundshëm dhe të domosdoshëm këtë depërtim. Prej kulturave rreth e qark, të cilat ndikuan më fuqishëm të ilirët duhet theksuar në radhë të parë kulturën greke, gjegjësisht manifestimet periferike të kulturës greke. Përmendëm kulturën e trebenishtit dhe ndikimin e madhë që pati kultura greke në formimin e saj prej shekullit dhe para e re. E më tutje Në rajonin e Shqipëris dhe pjesërisht të malit të zi, këndikim filloj të depërtoj edhe më herët, dërsa prej shekullit dhe para e rë disa vise të Shqipëris, si do mos ato që mbanin kontaktet të ngushta me kolonit greke në bregdetin e jonit dhe atë të Adriatikut, pranojnë në shumë manifestimet të tyre kulturore karakterin iliro grej. Në Adriatiku në mesëm dikimi kulturor grek filon të ndijet gjithnje e më fuqishëm vetëm pas formimit të kolonive greke dhe më tërë. Prej filimit të shekullit i vë para e re. Në bas të gërmimeve të deritashme nuk mund të thuet se prania e atyre kolonive në bregdetin i lirë si dhe lidhjet trektare të cilat që në zhvilluar midis i lirëve dhe grekve. Shkaktuan ndryshime të dukshme në kulturen materiale dhe shpirtërore të fiseve të atjeshme i lirë. Përjashtim është deri diku, fisi i daorsve që jetoj rreth në redhvës. Pjestarët e këti fisi ranë shumë herët në kontakt me malat greke, të cilat kalonin në përluginën e në redhvës drejt brendësis së Balkanit, si dhe me vetë greke, kështu që morën shumë frytet të qytetërimit grej. Prej grekve, ata mësuan të ndërtojnë edhë skala shumë më të përsosura, të cilat ndoshta me ndimën direkte të mjeshtërve grek i ngritën rreth qendrës e tyre kryesore fisnore që ishte ngritur në Oshaniq afer stolcit në Hercegovin. 
Gërmimet në këtë gradin, qytet, treguan, postë tjerash, se daorset përdoren shumë malat e ceramikës greke, prejnë monedat e veta në të cilat me shkronja greke, shkruan emrin e fisit dhe se shumë gjera i morën nga jeta e qyteteve grekës. Kështu që disa ekspert për këtë qytet të tyre flasin si për një qytet të helenizuar plëtësisht zë maritës, gjë që gjithse si është të pruar, mirë po jo plëtësisht pa bazë. Me gjitha të rastet të njashme me këtë nuk mund të përmendim kur flasim për dalmacin e mesme, kështu që mbetet i pamohueshëm vlerësimi se kultura greke nuk kanë dikuar fuqishëm në zhvillimin e kulturës i lire në këtë pjesë të Adriatikut. Ndikimi grek ndijet pak më tepër në kulturën Liburne dhe Japode, mirë po vërejet se elementet e kulturës Helene, të cilat mund të identifikohen në këto kultura nuk arritën drej për drejt nga Greqia, por në mënyrë indirekte, në përmjet Italis. Një gjë e njashme mund të thuet edhe për rajonin e Istris dhe të Slovenis, me ndryshim se në këto rajone vlicrat kulturore të botës Helene, më shpesh në interpretimin e Trusk, qarkullojnë shumë më intensivisht se sa në rajonet Liburne, Japode. Ndikim të kulturës italike në radh të partë të kulturës etruske, luajtën gjithashtu rol të madhë në formimin e shumë elementeve të kulturës të cilat hasen të ilirë. Kë ndikim është i dukshëm veçanërisht në viset ilire veriore, në Istri dhe në Sloveni, por vërest edhe në viset e tjera. Nga lindja tokën ilire e vërshojnë ndikimet e fiseve të ndryshme të stepave, të cilat vërtet nuk kanë pasur as njëherë, ndikim aqë të rëndësishëm në kulturën ilire, përsa i përket formimit të kulturës materiale. Mirë po prania e saj nuk gudzon të lijet anash kur të analizohen elementet e huaja në kulturën e ilirve. Në shekullin viv para e re Në viset lindore ndijet prania e ndikimit thrako, kimerik, ndërsa nga fundi i shekë. Vëj dhe filimi i shek të vëpara erë edhe prania e ndikimit ski. Ndryshimet të mëdha në shumë fushat të jetës i lire, rjedhimisht edhe në kulturën e tyre materiale, shkaktoj ardhja e keltëve. Në ato vise ku u përqendruan keltët të jetojnë për herë, shkaktojt një ndërprerje gati e plot dhe zhvillimit të kulturës autoktone i lire dhe shfaqen format plotësisht të reja të ceramikës, të fibujave, të shpatave dhe të elementeve të tjera të kulturës materiale. Me gjithatë në disa vise, ku keltët nuk jetuan për gjithmon, i liret përvetsuan shumë frytët të tyre, si që është përpunimi i ceramikës me ndimën e qarkut të poqarit, teknologjin më të lartë në përpunimin e hejkurit, lojet e reja të sopatave dhe në përgjith si vegla të reja, duke ja përshtatur shpesher format e reja dhe teknologjin e reformave dhe teknologjisë së vetë tradicionale. I lirët do të ruajnë një kohë të gjatë disa elementet të kulturës së vjetër materiale edhe pasiran në mpushtimin romak dhe në kohët e më vonshme. Kështu që disa prej këtyre elementeve do të jetojnë edhe pas vdekje së kryuesve të tyre dhe do të bëhen pjesë për bërse të kulturës së popujve të më vonshme të Balkanit. Analiza e holësishme e kulturës së gjithanëshme materialet e i lirëve kërkon një hapsir shumë më të gjerë se sa është e mundur t'i kushtohet në këtë vendë. Pra ndaj do të kufizohemi në vija sa më të shkurtra të përmendim vetëm ato elementet të kulturës, të cilat janë më karakteristike dhe më të shumëta. Objektet dekorative Nga objektet dekorative të cilat mbanin i liret më të rëndësishmet janë fibulat, jo vetëm pse janë më të shumëtat, por edhe për shkak se si pas formës së tyre mund të përcilat kronologikisht zhvillimi i kulturës i liret dhe të identifikohen ndikimet, të cilat depërtuan në kohë të ndryshme në mesin e i lirve. Disa tipet të ndryshme fibulash meritojnë kujdes të veçan. Në radhë të parë, është fibula në formë gjyslukore që haset në tërë rajonin ilir dhe është një nga elementet e rala kulturore pan ilire. Përbëhet prej një gjilpëre, në të cilën janë vënd dy disje spirale të formuar nga tel bronzi i mbështjel në mënyrë koncentrike. Shumë më të rala janë fibulat me 4 disje, kurset dhe më të rala ato që në vënd të diskut nga teli i mbështjel kam plaka të rumbulakta bronzi. Këto fibula paracitën në shekullin VI para erë, por më shpesh i gjemë në varezat dhe vendbanimet i lire të shekullit VI dhe VI para erë. Kjo fibul nuk është karakteristike vetëm për kulturën i lire, por është fakt se ajo paracitët më së shpeshti në rajonet ku kanë jetuar i lire. është gjithashtu fakt se prania e kësaj fibule në Itali mund të lidhet me pranin e elementit etnik ilir në Itali, ose bile me ndikimin e fort të kulturës ilire në ato vise ku paracitet një fibul e tjil. Këtë mund të aprofundojmë sepse ekzemplarët e fibules në formë spirale janë zbuluar vetëm në ato vise të gadishullit apenin, ku prania e ilirve është dokumentuar edhe nga burimet të tjera. 
Fibula harkore i përket gjithashtu grupit të objekteve që paraciten në të rajonin Ilir, mirë po variantet e ndryshme të kësaj fibule paraciten në një numër të madh edhe në vise të tjera të Evropës. Format e fibules harkore që janë zbuluar në trualin Ilir janë të shumë lojshme, kështu që mund të vërejen shumë tipe, disa prej të cilve janë karakteristik për disa kultura, veçanërisht për disa periuda të ndryshme kohore. Qysh në filim të epokës së vjetër të hejkurit në rajonet lindore alpine dhe në rajonin e kulturës së glasincit, deri diku edhe në Macedoni e në Pelgun Danubian, zhvillohet një variant karakteristik i kësaj fibule me një hark të lartë dhe me dy sumbulla, njëra në kokën e fibules, ndërsa tjetra në këmbën e saj, këmba e fibules ka formën e diskut me trajt të ndryshme, tre këndëshe në form të mburojës, trapezit eti. Shfaqja e kësaj fibule që në rajonet qëndrore paracitet si tip i glasincit me këmbën në form mburoje beotike, ndërsa në rajonet ju blindore alpine shpesher si tip i vacit me një varg sferash në hark, është shumë me rëndësi për studimin e filimit të kulturës i lire të epokës e hejkurit dhe si duket për hapja e fibules harkore me dy sumbulla ka lidhje edhe me shtrirjen e vet i lirve. Në fibulat harkore bëjmë pies gjithashtu edhe ato fibulat të shumëta nga teritoret e japodve dhe të libunve me një ose më shumë kokra që libari ose qelqi në harë. Nga fundi i epokës së vjetër të hejkurit paracitën disa type të reja fibulash në trualin i lirë. Pa pretendime që të bëjmë një përshkrim të holësishëm të të gjitha tipeve, po përmendim edhe tipin interesant të fibulës së gjatë me tri kokra në hark, mande i fibulat me pamjen e kafshëve të ndryshme. Fibulat në form plakash me ose pa protome njërzore në harqet e liburnët, fibulat konike, fibulat në form shtizore që hasen në viset i lire të jugut, fibulat gjerëpërore eti. Nga fundi i epokës së vjetër të hejkurit, paracitet edhe e ashtu quajtura fibulat certosa, e quajtur si pasio kalitetit certos në bolonjit e italis. Kjo është një fibul masive me këmbë të gjatë dhe me hark. Këmba ka fundin në form të goblës ose të syzës e nga njëherë edhe në form të ndonjë kafshe, kalit, dashit eti. Në të njëtën ko haset shpesher edhe fibula e ashtu quajtur e tipit të shtërpcit e quajtur si pas vendit shtërpci në gorajda, ku gjetën eksemplaret më të mirë e bërë rëndom nga argjendi me hark shumë të pasur. Me form të gjetheve me këm në form trapezoidi, stolisur me motive geometrike dhe me kok në form të kokës e gjarëpërit të stilizuar. Fibulat të tila hasen kryesisht në pjesën jugore të iliris dhe në rajonin e kulturës së glasincit dhe janë kryuar në ndikimin e drejt për drejt të fibulave greke të të njëtit tip. Në epokën e re të hejkurit paraciten krahas shumë formave të vjetra, fibulat të cilat ruajnë një varg të tërë tipesh të reja, kryesisht si pasoje depërtimit të keltëve në këto vise. Këto janë të ashtu quajturat fibula latene, fibulat e hershme, të mesme dhe të vonqme latene, të cilat në trualin i lirë marin forma të posaqme. Mësë shpeshti karakteristik e përbashkët e këtyre fibulave është këmba e cila lakohet nga harku. Kytit themelor përzijet në variantet të ndryshme me format e vjetra vendase, kështu që në këmbën e lakuar fiton kokën e gjarëpërit të ndonjë shpendi ose të ndonjë kafshe tjetër, kurse në disa eksemplar paracitet edhe pamja e njeriu. Në jezerinet të bihacit është gjetur një fibul shumë e bukur e tipit të hershëm laten me kokër që libari në hark, në njërën anë kjo fibul ka përfundimin në form të shapit, ndërsa në tjetërën kokën e kaut. Shpesher këto fibuja, si ato të epokës e vjetër, ashtu edhe ato të epokës më të re të hejkurit, kanë në hark të varur kopsa në form kafshës të ndryshme, tre këndëshi, rethi, protomesh njërzore, zingjir të ndryshëm eti. Në njarjet solemne i lirët, kanë stolisur kokën me rath bronzi dhe diademe bronzi. Rathët e kokës janë stoli specifike që imbanin vetëm pjestarët e fisit japod në likën e sotme. Në për nekropolet e këti fisit të cilat janë gërmuar në kompol, prozor, drenov, klanac dhe në vendet të tjera të likës u zbuluan disa tipe të kësaj stolie. Ky kapitel ka form konike, është i bërë nga të neqeja e hol e bronzit, e stolisur regullisht me motive geometrije në skajnë e poshtëm të disa vetëm në anën e mbratme, ndërsa të të tjerat në tërë skajnë, varen varset e bronzit në form shkopinsh. Me gjitha të disa eksemplar nuk kanë varset të tila. Tipi tjetër istolive edhe më të parëndomta të cilat imbanin gratë japode bëhen nga halkat e bronzit, të cilat i deshin në mestyre, sa që mbështeteshin saktësisht në kohë. Nga ana e mbrap me një varg i tërzin gjirës të vejgjel, që bëheshin po ashtu prej atyre halkave të njashme, lëshoj në zverë. 
Arkeologët si me Lubit, Rusta Drexler, Bizit, etnologu Milovan Govazi e të tjerë shojnë kapelat e kuqe të likës me resa të zeza si gjurm të drejt për drejta të rathëve të kokës të përmendura, që janë elemente karakteristike të veshjes populore të meshkujve në lik dhe në zagore në Dalmatinë. Ndërsa rathët e kokës janë stoli specifike të japodëve, ndërkaq diademe në hasim edhe të fiset e tira i lire. Rëndom diadema bëhej nga pafta e hol e bronzit, e stolisur me motive geometrike që bëheshin me teknikën e rahjes. Në rajonet e japodëve është zbuluar vetëm një egzemplari vetëm i diademës në nekropolin e kompoles, pra ndaj besojt se diadema nuk përdori në përgjithsit e pistarët e këti fisi, por edhe egzemplari nga kompola është marrë nga libunët fqin, ku diadema si stoli ishte më e rëndom. Libunët duke gjykuar si pas objekteve të derita nishme, mbanin diademat në njarjet solemne, gjë që do të jetë dukur shumë dekorative, ishin bërë gjithashtu për i pafte shumë të hol të bronzit, të stolisur me motive spiralike. Në skajn e poshtëm rinin varur varset e rumbulakta për i pafte të hol bronzi. Datojnë nga shekulli V para e re. Diademat në gjashme, por shumë më pak të stolisura, gjejmë edhe në viset e tira i lire, ndërsa në rajonin e Slovenis në kohën e lullzimit më të madhë të kulturës së epokës së hejkurit, shekulli V.I. V.I. para e re. Pjestarët e elitës aristokrate mbanin diadema shumë luksoze për i paftet të hol ari. Një nga grupet më të mëdha të stolive janë varset. Para qiten në të gjitha periudat dhe në të gjitha viset i lire, mirë po jo gjithë kund në të njëtat forma. Disa type, si është a i spiralik, ose në form të unazës, i hasim në tërë teritorin i lirë, ndërsa paracitja e typeve të tjera kufizoi vetëm në kulturat të caktuara. Kështu, për shembul, varset në form të figurës se skematizuar njerëzore kryesisht paracitën të japodet dhe libunet, ndërsa ato në form të enve të vogla me kapak me protome të stilizuara të shpendëve janë gjetur vetëm në viset jugore i lirë, më së shumëti në lokalitetet e kulturës të trebenishtit. Shumë shpesh varset, përveç funksionit stolisës, kanë edhe funksionin e amuletave. Varset e tila kanë form tre këndëshi eti. Disa varse kanë vetë funksion amuletash, varse nga dhëmbi i ariut, varse e bronzit në form të dorës eti. Prej tipeve të byzylykve, të cilat imbanin i liret, më interesantët janë ato që përfundojnë me kokat e vëna në mënyrë antitetike të kafshëve, mësë shpeshti me kokën e gjarëpërit. Janë të bukur sidomos egzemplarët e byzylykve të artë me kokën e gjarpit nga mramorci afers me derevës, si pas këti vendi edhe këta byzylyk u quajtë në tip mramorac, të cilat janë të shej. Dhe, i vë para e re. Të njashëm janë edhe byzylykët e argjend të zbuluar në lokalitetet të tjera, që janë me shumit sidomos në Macedoni, në lokalitetet trebenisht, visoj, radolisht e të tjera. Mendojt se janë prodhuar në ndikimin e artit grekë, pra ndaj kështu shpjegoj fakli që paraciten vetëm në viset jugore i lire, ku ndikimi grek ishte më i fuqishëm. Kemi byzylyk me kokën e gjarëpërit, ose edhe patën nga teja të përdredhur shumë fish le bronzit, që në variantet të ndryshme hasen në të gjitha viset. Qaforet mësë shpeshti bëheshim prej shumë kokrave qelibari, ose prej qelqit shumë në gjyrësh, por hasen edhe prej bronzit të përdredhur masiv, ose bile prej zingjirve të vejgjel. Kur flitet për objektet zbukuruese të cilat imbanin i liret, duen përmendur edhe aplikat e shumëta, mandej pullat dekoruese, shpesher edhe me figurat të ndryshme, gjoksoret luksoze. Janë të bukura veçanërisht ato nga nekropojet libune në zaton e ninit dhe në vetë ninin, me plakën e sipërme me form të zemrës dhe me stolit në form shpezësh moqalike ose me plakën e poshtë me më të madhe gjithashtu të stolisur me shpend moqalik dhe me një numër shkopinsh të bronzit në pjesën e poshtë me. Unazat të ndryshme, mande i gjilëpërat dekoruese eti. Duhet theksuar veç mas lojet e ndryshme të ripave të brezit, brezeve. Për to do të bëhet fjalë kur të flasim për artin figurativ të ilirve, por këtu do të përmendim egzemplarët e shkëllqyeshëm të argjend dhe të art me form trapezi që në ndikimin e toreutikës dhe artit grek qfaqen në viset midistarës dhe danubit në Serbi. Këto brezore janë të stolisura me tre këndëshe, me palmeta, svastika të bërë me teknikën e shtypjes. Egzemplarët më të mirë u zbuluan në Novi Pazar, në Mramorc dhe në Umqar. Në Istri, gjithashtu, janë zbujuar shumë egzemplar rypash brezor me stoli në form të shpendëve të stilizuara moqalike ose me pamjet ndryshme geometrike me andra, svastika eti.
edhe në Sloveni u zbuluan exemplar të njashëm të rypave brezor, mirë po këta janë të stolisur në mënyrë shumë më luksoze. Me figura artistike dhe në bas të kësaj janë përfajsueset më të rëndësishme të të ashtu quajturit artësitullave të epokës së hejkuri. Objekte të përdorimi Një pjesë të madhe dhe shumë të rëndësishme të kulturës materiale i lire e përbëjnë objektet që përdoreshin në shtëpi e në mesin e tyre vend të posaqëm zën enët e baltës. Prodhimi i qeramikës kishtë rëndësit të madhe për jetën e përdiqme të ilirve, prandaj nuk është qudi që qeramikën e gjejmë në sasit të mëdhan të gjitha vendbanimet dhe nekropolat e tyre. Duke vazhduar traditën e madhe dhe një orit teknologike nga kohët e vjetra ilirët ishin mjeshtër të vërtet në punimin e enve të baltës, qoft ato që shërbenin si uma në të cilat do të vijej hiri i të ndjerve, ose qoft edhe ato që përdoreshin në jetën e përdiqme. Në dalim nga enët të cilat shërbenin si umahiri ose përqëllime kultesh, ato që përdoreshin në shtëpi, janë punuar në mënyrë shumë më të vrashtët dhe janë stolisur shumë më varferisht, por edhe për nga forma, ato en nuk ishin aqë të shumë lojshme. Para ardhje se keltëve dhe në viset ku nuk depërtuan keltët edhe derisa u bëpushtimi romak, por edhe më von, i lirët enët i bënin me dorë. Keltët solën edhe në këtë fushë rrisi, e cila do të revolucionarizoj mënyrën e prodhimit të qeramikës, rotën e poqari. Shpesher duke pasur si moster qeramikografin greke, e punuar prej argjile së pastër dhe mandej e stolisur me figurat të ndryshme geometrike dhe me njyra bimësh, qeramika kelte në krahasim me ata autoktone i lire. Dalohet për nga bukuria dhe eleganca e formave si dhe për nga superioriteti teknologi. Vendbanimet keltet të vendosura në shtretërit e lumenjve të mëdhejnë panonik bëhen qëndra të fuqishme të prodhimtaris së qeramikës prej nga malërat dërgoeshin në viset të tjera. Me ko i lirët që jetonin me keltet dhe u përzien me ta ose që jetonin afer vendbanimeve të tyre përvetsuan teknologjin e re të prodhimtaris së qeramikës mirë po nuk hoqen dorë edhe prej formave të lashta të qeramikës të tyre. Kështu që kryohet një qeramik interesante e formave i lire, por e punuar me teknologi të re. Për qudi, themelimi i kolonive greke në brigjet i lire nuk soli për parim të dukshëm në prodhimin e qeramikës vendase asë përsa i përket teknologjis e asë përsa i përket formës e enve. Vetëm në një numër të vogël enësh mund të zblohen gjurmët e formave dhe të mënyrës greke të stolisjes. Për jashtim bëm pjesa jugore e i liris, ku rota e poqarit hynë në përdorim shumë më herët se sa në viset e tjera. Edhe pse rral, rotën e poqarit e përdorin i liret në viset e Shqipëris së sot me qysh në filim të epokës e hejkurit, ndërsa në shekullin ivë para erë dhe më tutje përdorimi i rotës e poqarit ishte shumë i shpesh. Objektet e punuara nga argjila piqeshin në furat të posaqme të qeramikës. Mbeturinat e këtyre furave janë të rala, kështu që ende nuk mund të rekonstruktojmë pamjen e sakt se si është dukur originali. Në bas të dëshmive të deritanishme, me gjitha të mund të përfundojmë se i liret nuk ndërtonin vetëm një tip fure. Edhe në këtë sferë keltët solën një përparim teknologi. Krahas me enët e baltës, i liret i punojnë dhe i përdorin edhe ato të metalit, por jo të gjithë i liret dhe jo në të njëtën ko. Më të vjetra janë enët metalike të punuara në viset verjore i lire qysh në kohën e kulturës së fushave me urna, koha e bronzit. Më basë ndërprerjes për një kohë të prodhimit të atyre në epokën e vjetër të hejkurit në rajonet ju blindore alpike dhe në vëllim më të vogël edhe në istri, prodhimi i tyre arin kulmin. Më karakteristike janë format e situlave dhe të kovave, por paracitin edhe format të tjera të atyre. Êshtë interesante se edhe në atë ko, kur u zhvillua më shumë prodhimi i enve metalike, i lirët e atjeshëm importonin en të tila nga Italia fqinje. I këtil është rasti me tre këmbëshin e bronzit që u gjithë në Novo Mesto, për të cilin besohet se ka origin italike. Jo vetëm për nga pasuria e formave, por edhe më tepër për shkak të vizatimeve shumë të rëndësishme dhe të pasura figurative, ato bëjmë pjesë midis prodhimeve më të rëndësishme të kulturës materiale dhe shpirtërore të i lirëve. Enët metalike në viset e tjera i lire hasen shumë më rralë se sa në Sloveni dhe në Istri, përveç kësaj një pjesë e madhe e atyre, por janë importuar. Të tila janë enët metalike që gjatë shekullit VI, VI para ere. Paracitën në glasinat Besojt se enët e rralla, të cilat u zbuluan kryesisht në varezat e princëve, janë importuar nga Italia. 
në pikën më jugore, në rajonin e kulturës së Trebenishtit në Macedoni existonte prodhimtaria venda se e enve prej metali, pjesa më e madhe e enve, të cilat ishin gjithashtu të importuara nga Greqia. Sa i përket përdorimit të enve metalike mund të pohohet me siguri se nuk kanë shërbyr të gjitha për qëllime praktike. Kjo mund të thuet veçanërisht për situlat dekoruese nga Slovenia dhe Istria ose për disa en argjendi nga Macedonia të cilat duket qartë se kanë pasur edhe ndonjë funksion në ceremonit e kultit. Nga veglat shtëpjake më të rëndësishme kanë qenë sopata. Përpunimi i drurit, këti materiali kryesor për ndërtimin e shtëpive, mjeteve të ndryshme shtëpjake, barkave të drurit dhe një numri të madhë veglat shtë nevojshme për jetë, asë që mund të mendohen pa sopatën. Prandaj është e kuptueshme që sopatën e gjemë në një numër të madhë në të gjitha vendbanimet dhe nekropolet i lire dhe pse egziston në një numër të madhë tipesh. Sopatat janë të punuara nga bronzi, hekuri dhe bile edhe nga guri, mirë po sopatat e gurit me si guri nuk kam pasur rëndësi praktike, por të kultit ose magjike. Tipet më të shpeshta të sopatave metalike, të cilat i përdorin i liret të ashtu quajturat kelte dhe palshtabe, janë të rëndomta në tërë Evropën e atë hershme. Kjo vlen edhe për disa tipet të tjera, sopata me brirth që haset në Bosnje dhe Hercegovin, në Shqipëri e Gjetiu, haset gjithashtu edhe në viset e tjera të Evropës, kështu për tipet specifike i liret të sopatave nuk mund të flitet. Nga një numër i madhë i lojeve të sopatave gjithse si duhet përmendur ato me një te, sopatat e gjata të bronzit me pamje elegante dhe nga njëherë të stolisura afer vendit ku i vije i bishti, të cilat janë gjetur në një numër mjaft të madhë në përvarezat sa hapura në Sloveni dhe në Istri. Si mbas disa arkeologve, kjo sopat nuk shërbente për qëllime praktike, por i ala është për sopatën e luftës. Për përpunimin e drurit është me rëndësi edhe një vejgël dalta. Disa cop janë zbuluar në shumë vendbanime i lire e nekropole dhe paracitet në këto vise qysh në kohën e bronzit e deri në kohën romake dhe më pas. Dalta është e punuar nga bronzi dhe hekuri, ndërsa tipologikisht mund të dalojmë dy loje, me kokë të rafsh, në të cilën është rahur me qekan dhe me klëf, në të cilin vje i bishti i drurit ose i kockës. Në jetën e përdiqme një rol të rëndësishëm luajtën edhe disa vejgla dhe objekte shtëpjake, ndër të cilat së pari po përmendim sachin i cili ka shërbyr për të pjekur bukën në zjarë. Ky është një kapak i madh i rumbulakët i bërë nga argjil e pjekur me një vejgje në mes. Sachi ose qerepi si e quajnë në disa vise, së pari nëzë e mirë mbi zjarë, mande i prushi dhe hiri i nëzët hiqe nga vatra, kurse në bazën e nëzët vje i brumi i cili mbuloj me një herë me sachë. Mandej sa që imbuloj me prush dhe me hitë të nëzë. Sa që kishtë një ose më shumë pjesë të nëzjera në mënyrë koncentrike që hiri dhe prushi të mos rëshisnin në anët e pjertat të sa që. Copa të sa që të janë gjetur në shumë vendbanime i lire, ke kish glavica, ormosh, pecina në liqki lesha që eti, ndërsa në vendbanimin lakuster në ripach është gjetur edhe një egzemplar plotësisht i ruajtur. Për funksionin e sachit, të cilin së pari e përcaktoj ciro truhelka nuk ka kur farë dyshimi, përdorimi i sotëm i sachit identik, përjashton gjdo dyshim lidur me përdorimin e ti në kohën para historike. I liret piqnin dhe zjenin ushimet edhe në përfora, të cilat gjendeshin brenda shtëpis, mirë po në shumicën e rasteve nuk ndërtonin kur farë fora shtëposachme. Në mes të shtëpis, ose në ndonjërin prej këndeve, në anën e kunder të derës, e ndiznin zjarin në tokë, ose në ndonjë bas të thjesht, të bërë prej copave të qeramikave apo të gurve të papërpunuar. Por në disa lokalitete janë zbuluar furat të ndërtuara po saqërisht prej argjilës së pjekur. Ekzemplarët më të mirë janë ata të lakustrave në Donja Dolin, të cilët kanë formën e një ene të madhe të rumbulakët, me anë të pjerëta, të larta 15-20 sonë. Në skajnë e sipërm kanë dy pjesë më të thela dhe dy vazhdime në formë gypash, funksioni i të cilëve nuk është plotësisht i qarë. Nga ana e jashtme janë të stolisura me ornamente dhe me svastika. Nën fund, nga njëherë, është gjetur ndo një hing, kurse fundi është i shpuar nga disa vrima. Hiri nga vendi indezje së zjarit ka rënë në për vrima në hing, ndërsa nga hinga në në shtëpi. Për bluarjen e dritërave i liret shfrydzonin mokrën e dorës, që është shumë e lash dhe që përdoret prej neolitit e këndej. Mokra përbëhej prej dy gurës të ndryshëm, gurit më të madh, konkav, të poshtmit, në të cilin vije i drithi dhe ati më të vogël me form të vejsës të e përmit me të cilin shtype i drithi. 
Mokrata këtila primitive janë zbuluar në shumë vendbanime, ripaq, sanski most, ptujski grad, gajtan e gjetiu, këto mokra u përdoren deri me ardhjen e romakve. Gjegjësisht edhe më tutje në ato vise ku nuk kishte depërtuar ndikimi i qytetërimit romar. Përjashtim bëjnë ato vise të cilat qysh në kohën para historike njënin tipin më të përsosur të mokrës, rotuluese. Êshtë shumë e besueshme se i lirët që jetonin në aferësi të kolonive greke e njënin mokrën rotuluese, latë mola versalitis, me njëherë mbas të emelimit të kolonive greke në mesin e i lirëve. Për i lirët të cilët nuk kishin kontakte të drejt për drejta me kolonistët grek mund të pohohet me mjaftë siguri se kylloj mokre u bëj një orë për ta nga keltët, mbasi u vendosën ata në Balkan dhe në Pelgun Danubian. Deri tani në të vërtet, ky tipi mokrës është zbuluar vetëm atje ku jetonin keltët si dhe në Istri, ku nuk ishte keltë, por ku shumë herët mund të vërtetojnë disa vlera kulturore. Shfaqja e të cilave mund të lidhet me ardhjen e keltëve në mesin e ilirve. Ilirte tjerë e njohen mokrën rotuluese vetëm basi ranë në mpushtetin Roma. Edhe ky tipi mokrës përbëhej për i dy pjesësh të poshtmes, konvekse, latë meta, e cila përforcoj në një konstruksion druri dhe asaj të si përmes, konkave, latë tatilus, e cila rotuloj. Guri e përm ka në mes një vrim në të cilën hidhe i drithi. Mokra me konstruksion identik përdoren edhe sot e kësaj dite në shumë vise të Balkanit. Prej veglave të tjera më pak të përdorshme gëje i sesi duhen përmendur edhe gërshërët. Nuk njojmë se sa i përdorin i lirët gërshërët edhe para ardhje së keltëve, gjegjësisht, atje ku nuk ishte keltë, para okupimit romar. Keltët u asolën i lirëve tipin e gërshërëve të më dha, 35-20 sama, me 2 teje, të lidhura me një sust elastike. Në pjesën më të madhe janë gjetur në përvarezat e luftëtarve keltë dhe datojnë që nga shej. I para e re E tutje, prandaj supozohet se përdoreshin si përprejen e pëllhurës, ashtu edhe për shkurtimin e mjekrës dhe të mustacheve. Gërshër plëtsisht të njëta përdoren edhe sot e kësaj dite në Balkan për të qethur delet dhe është shumë e besueshme se në to mund të shien në beturinat e gërshërve kelte nga koha para historike. Griha bëm pjes gjithashtu në mesin e atyre veglave të cilat shumë shpesh hasen si në përvarësa, ashtu edhe në vendbanimet i lire. Janë shumë të bukur eksemplarët që u zbuluan në nekropolen i lire të glasimcit. Ato punoheshin për i guri shumë mirë me form të zgjatur që vijej në një dorës bronzi të stolisur në mënyrë shumë luksoze. Eksemplarët më të thjesht, zakonisht kishin një brim për të lidhur, janë gjetur në përvarezat në Sanski Most, në Mahrevici Eti, si dhe në shumë vendbanime, Donja Dolina Eti. Hulumtimi i lokaliteteve i lire, si domos i vendbanimeve, zbuloj një numër të madh objektesh prej ceramike, bronzi, hekuri, druri dhe guri. Prej tyre duen përmendur disajn interesante prej balte, me format të posachme, të cilat kanë pasur edhe funksionet të posachme. En të këtila të dy fishtat të përbëra prej dy enësh të vëna një rambi tjetërën, në mes të të cilave ka qenë një vrim u zbuluan në ripaq për të cilat vatlov radimky, me ndonë se kanë shërbyrë për të kulluar gjelët. Në volë që njive afer trebnjes në Sloveni, Stane Gabroveci zbuloj disa en shumë interesante, me fund në formë site, 29, ndërsa en të njashme u zbuluan edhe në Vukovar dhe Gjetk. Funksioni i tyre nuk është gjithnje i qartë. Me gjitha të është plëtësisht i qartë për dorimi i enve me fundin vrima vrima që shërbenin si edhe sot, si kulesa ose sita. Prej qeramike janë edhe veglat në form të shkronjes të të përmbysur për të cilat mendojt se kanë shërbyr si lima për të lëmuar enet e qeramikës para pjekjes, por edhe muret, dyshemet dhe gjera të tjera të lyra me balë. Rëndësi të posachme kanë ato objekte qeramike që shërbenin si pesh me form të piramides së përgjysmuar ose ndonjëherë konike. Êshtë zbuluar një numër shumë i madhë peshasht të tila, në disa vendbanime edhe nga disa qindra sosh, dhe në përgjithsi, mendojt se ato kanë shërbyrë për qëllimet të ndryshme. Gjendeshin rëndom në lokalet e banimit, më shpesh afer vatrave, por gjenden edhe në përvareza dhe gjetiu. Shumë prej tyre janë të stolisura me motive të ndryshme geometrike, disa prej të cilave edhe me do me thënje simbolike, svastika, kryqi eti. Besohet se shërbenin. Edhe si pesha për rjetat e peshkimit, mirë po nuk ka dyshim se qëlimi kryesor ishte që të shërbenin në avlëmënd për ngrejen e fijeve. 
duke mos dyshuar në këtë funksion, duhet të theksojmë se të gjitha qështjet lidhur me këtë nuk janë zhidhur deri tani. Si pas të gjitha gjasave, është sigur se shenjat simbolike të vizatuara në shumë prej tyre nuk gjendën rastësisht. Nuk është e rastit as forma piramidale e numrit më të madhë të pejshave, sepse piramida të shumë popuj simbolizon djelin. Shumë prej tyre janë gjetur në përvareza, të tjerat prap në vendet ku i kanë djegur të vdekurit, është e qartë se prania e tyre në ato vende nuk ka pasur lidhje me funksionin e tyre praktik. Mandej edhe fakti se numri më i madhë i pejshave është gjetur pran batrave nuk ka pasur lidhje me funksionin e tyre për avlëmën. Prandaj, shumë arkeolog kanë shfaqur me ndimin se këto pesha kanë pasur edhe funksion kulti. Dhe, vërtet, një vargë i tërë indikacionesh në bëjnë të përfundojmë se disa prej pejshave kanë paracitur shpirtërat e të parve dhe se ato kanë qenë ruajtës të vatrës shtëpjake. Në dobi të kësaj teze, shkon gjithse si fakti se në vendbanimin e lakustrës në ripa që janë zbuluar edhe pesha piramidale, të cilat në pjesën e si përme kanë formën e njeriu. Në avlëmënd, kanë shërbyr edhe shumë rotullat të cilat janë gjetur në shumë vendbanime i lire. Mirë po, ashtu si edhe peshat piramidale, edhe rotullat shfrydzoeshin për gjërat të ndryshme. Gjithse si ato shërbenin në vend të kokërzave në për gjërdan, mandej si agushak në për boshte, rotullat të njashme për doren edhe sot për këtë qëllim, si pesha në rjetat e peshkimit eti. Kresisht bëheshin nga argjila e pjekur dhe stolisheshin me motive të ndryshme geometrike, por ka edhe pesha të bëra nga kocka, gur, mandej edhe nga metale. Gjithashtu lidur me endjen dhe thurjen duhet të përmendim edhe mjetin që është gjetur në donja dolina të cilin ciro truhelka, me të drejt, e ka quajtur rotula mande i gjil prate shumëta prej metalesh dhe eshtrash, si dhe kalemat prej argjilës së pjekur për tim bështia e tenjë.